Thank you, sir. So, thank you very much for uh, to all the panelists and moderator of the program for highlighting the practical difficulties and providing the solution of that. Practical difficulties in the sense, what are the practical difficulties in enumeration of the cost in a census? And we really enjoyed the discussion on such an important issue. The discussion has raised several questions in our mind and provided the answer of several, unimport, several important unanswered questions. Thanks to all the panelists and moderator again. Now it's time to move second part of our program, which is the panel discussion to be delivered by our chief guest, Dr. S.Y. Qureshi, sir. For that, I would like to invite uh, our honorable vice chancellor, Ajit Ranade, sir, and our chief guest, Dr. S.Y. Qureshi, sir. Sir, please come on the dais. So, our Honorable Vice Chancellor sir, does not need any introduction, but <laughs> as for his request, I am not going to read out his intro. So, currently, sir, is a Vice Chancellor of our Gokhale Institute of Politics and Economics. Now, I would like to invite Dr. Vinish. So I would like to invite our Honourable VC sir to uh, facilitate, facilitate our uh, Honourable Chief Guest. Thank you sir. Now I... Now, request to Dr. Vinish Sivanandar to come upon a dais and felicitate our VC, sir. Thank you, madam, for felicitating our VC, sir. Now, I... Now I hand over the state to VC sir to proceed further. Sir, please, hand over, over to you, sir. Good evening, friends. I'm going to take about four or five minutes only, hopefully. You know, yeah, professor ke, professor ke mahal mein sab puch do gante mein bithana, you can understand how difficult it is. So, sorry to all the professors who have been, you have been, uh, you have been confined to this time limit. But if you thought uh, cost, cost was a hot topic, just wait for this new, next topic. It's my absolute delight and privilege to introduce our chief guest for today, Dr. S.Y. Qureshi. Uh, presently, let me tell you what he is at present. At present, he is the chairman of Sight Savers India, which is the Royal Commonwealth Society for the Blind, which is engaged in providing sight to 1 million, is it, or 10 million, 1 million truck drivers in India. It's a very fascinating story, but we don't have time to do it. Maybe after the session when he's here with us for high tea. Truck drivers, 9 million. 9 million truck drivers in India. Very fascinating. <clears throat> he's also the... <laughs> so I would request you to refrain. He's also the chairman of the board of the HIV AIDS Alliance in India, and he's the chancellor of ILM University. But this is what he is presently. He was... Well, there are many things. I'm not going to read out everything. He, was, he figured in the Indian Express 100 most powerful Indians of 2011 and 2012. He also figured as India Today's power list of 100 most powerful Indians in 2012. He was NDTV Indian of the Year twice in 2009 and 2013. 
Well, ladies and gentlemen, um, Dr. S. Y. Qureshi was the 17th Chief Election Commissioner of India, which is the world's largest democracy, which has seen what 16, 17, 18 transfer of power without uh, bloodless transfers of power, which is very, very rare in the world today. <coughs> He was born before independence, just a few days before independence, so he's seen both sides of India, pre-independence and post-independence. And uh, there are many things I can read, but uh, some of the prominent things is that he, along with Mr. Kofi Annan, the former UN Secretary General, was on the Global Commission for Elections, Democracy and Security. Incidentally, India's elections is considered to be one of its source of soft power in the world. The world marvels at this, so this country of where 900 million people vote and transfer power largely bloodlessly every year or every year or every five years. And he has been custodian of that process for many years. He was also, he has been nominated along with Kofi Annan as global ambassador of democracy alongside, uh, I mean, uh, by the International <laughs> Institute of Democracy and Electoral Assistance. He was, uh, as I said, director general of NACO, National AIDS Control Organization, a civil service IAS officer for, I don't know, 35, 37 years before he became chief election commissioner. And uh, today he's going to uh, talk about the population myth. When, uh, when we were discussing, you know, when we, he readily accepted the invitation. He's come down from Delhi to Pune just for today for our function. And, you know, I was saying, sir, uh, topic kya rakhe? And uh, so that will give you a clue about the topic for today. The topic that we chose is the population myth. This book, this is the book, uh, so I thought this is very appropriate, it was published last year. It's already been translated in many, many Indian languages. Uh, but he suggested, he suggested the topic should be, are Muslims going to overtake Hindus? So I said, please, you are coming to Pune. <laughs> we will keep it as population myth, but you can understand what the topic, his title is going to be, or his talk is going to be. I thought uh, the, 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 tight, the book, the dedication in the book reads, to the un unity in diversity, to the unity in diversity, India's unique identity. I want to take two more minutes because I want to read, sir, with your permission, I want to read from the foreword uh, by a very eminent demographer from Rajasthan, Dr. Devendra Kothari. So I'm reading from the foreword. Give me two minutes, uh, one minute. Prime Minister Narendra Modi, in his uh, 2000. 19, I think, Independence Day speech. You know, Mr. Modi talked about the three Ds. Back in 2014, when he gave one of his first speeches, he talked about India's three Ds. Demography, you remember that? Demography, democracy, and demand. And demography and, or demographic dividend was always seen as India's advantage. Like in, in his Independence Day speech in 2019, when population became a more, somewhat, you know, very debated topic, he was expressing India's demography by saying, Betahasha Jansankhya Visford, population explosion. So even the Prime Minister is talking about population explosion, not dividend anymore. And, uh, and he stressed on the need for government action to control the situation. Uh, you know, basically they say that the population growth rate among the Hindus is projected to go down from 15.7 percent to uh, from 16.8 to 15.7 in a decade, whereas Muslims are also going down, but they are down to 18.2 percent. The gap is narrowing, but still they say you know there's a, they say Muslims will overtake Hindus or not. But many experts, and after today's talk, hopefully there'll be there'll be sir there'll be some time for Q and A. Uh, uh, Dr. Qureshi, I hope I hope you'll leave some time for some questions. So. You know, this question, whether Muslims will overtake Hindus on this population day, in 2019, the economics Nobel Prize winner, Abhijit Banerjee said, I'm quoting, minorities in India, much like the United States, are not really anywhere close to being dominant. Fearing that any Muslim takeover in India, he said, is baseless, and according to him, I don't think there is any real fear that there's going to be a Muslim takeover of India. Abhijit Banerjee, Nobel Prize winner, 2019. I want to just briefly quote from, this is all from Devendra Kothari's foreword to this book. I am delighted that Dr. S. Y. Qureshi, a distinguished scholar in his own right, has taken up the challenging task of writing this book. 
This work will do yeoman service to the nation by attempting to break the long perpetuated myths which have become the fulcrum of dangerous communal polarization. He has done well to get two, mathematic, two great mathematicians to prepare a mathematical model of population growth which conclusively demolishes the myth that Muslims will overtake Hindus in the near or in the distant future. This book is unique in many other ways. It convincingly shatters the misconception that Islam is against family planning. In one of the chapters in the book, he explains how all other religions of the world view family planning, which I would say will be knowledge that is invaluable to the public. This is Devendra Kothari, a demographer, quoting. A chapter on the success of family planning in major Muslim countries is also eye-opening, showing that Islam is not only not an obstacle to family planning program anywhere. Dr. Qureshi's conclusion that the problem at hand be not viewed as a Hindus versus Muslims, but, but one with that is common to both the communities and must be taken seriously. Finally, his bold appeal to Muslims to adopt family planning undeterred by provocative right-wing propaganda is an extremely positive initiative. He also suggests a complete communication strategy. He got, a, by the way, he got a PhD in social marketing, which is one of the first PhDs in the country on communication strategies, social marketing. People used to think, what is this? MBA ka kuch lafda hai but this is a real PhD and therefore he is one of the pioneers of this field. So he says that there should be a complete communication strategy to promote family planning among Muslims, for, for which not only the Minister of Health and Family Welfare, but the country should feel grateful. I would not hesitate to add that the population myth, that is this book, is of great significance during this time, for while in the process of shedding light on the issues of population and family planning, it also promotes national harmony and understanding among communities, a much needed service to the nation. Ladies and gentlemen, Dr. S.Y. Qureshi. <coughs> Recently, Supreme Court has given me charge of Indian football and Indian hockey, very the, the problematic organization to draft a new constitution. At the, I'm uh, 14 years older than Dr. Ranade. That's why I came from the other stairs. Um, I'm 75. Yet, for the last 10 days, we have been having 14 uh, hour a day meetings on football. They are still continuing. We have to submit it to Supreme Court uh, by the 15th. But I thought this was such an important thing that I must take time out and I'm here for uh, two days, today and tomorrow. Even at the peak of emergency, we had our target with so many people to be sterilized. That was my entire exposure. He got after me. And for one month consultancy, he was offering me one and a half lakh rupees. I, somehow, I said, okay, look, uh, although I think I'm not competent, but if you insist, I will do it on one condition. And what was that? I will not take any money. He says, I'm surprised because people put pressure on us to uh, give them consultancy and here we are offering you this and you are saying no. And incidentally, my salary those days was 5,000 rupees. So, dead lakh consultancy was quite attractive. It would have changed my economic status. But I said, no, I will not take anything. So finally, the, he persuaded me to charge him. And we agreed on an amount of one rupee. Now, one rupee of one million is a financial transaction. And we have to follow procedures of Government of India. I said, you write to me an official request, and I'll take permission of Government of India to do this study, and then you give me one rupee. Now, and that is how it, I took me, it took me five months, uh, and the, of course the, they didn't bother because there was no money involved. Now, this inner voice, hey, I'll not charge any money, proved right after five years. Five years later, 2000, they say it was in 1995. 2000, mein, I was in London, I was staying in a hostel with my daughter, a hostel called London House, those of you who studied there. I got a call from somebody who introduced himself as Dr. Qureshi, my namesake, President of Muslim Doctors Association of UK. And he said, Mr. Qureshi, we have read your paper and we have some, it was a 35-page paper. Mr. Qureshi, we have read your paper and we have certain issues uh, to, to discuss with you. The tone was threatening and I didn't want to get beaten up in London. So I, I said, how to get a wriggle out of it? I said, sorry, I have a flight. Which flight is Air India? 
Ten o'clock in the morning, those guys, two of them, landed up at the airport. And they said, uh, a statement which still rings in my ears, they said, Mr. Qureshi, family planning is an international conspiracy against Islam, and they hire mercenaries like you through UN agencies to write such papers. Well, I was hired by a UN agency which made me a mercenary. If I had taken, uh, I have not even taken that one rupee. So therefore, all the charges would have stuck if I had accepted that money. So inner voice actually the, really the, gave me the moral authority. So since I had not taken any money, I pounced on those two doctors. He says, okay, look, America and Europe can be anti-Islam, they surely are anti-Islam, anti-Muslim, as a, their uh, political compulsion. I, you know, interestingly, when I joined uh, the Government of India as Joint Secretary, we had a briefing by Intelligence Bureau of India, one day briefing. That was the time when Soviet Union had broken up. Now, one expert said, now that the communism has uh, gone, America will have to manufacture an enemy. And that enemy most probably will be Islam. So it was their political necessity that they created Islamophobia and Islam. So I said, hey, look, they may be anti-Islam, anti-Muslim for political reasons, but this cannot be their conspiracy. Otherwise, what would happen? That they would be producing ten children and they will be telling Indian Muslims not to produce children. So, which is not the case. I said, look at their figures. They have gone below replacement level. Unki to population replaced bhi hai. So, anyway, they were taken aback. And, uh, okay, you know, this is a book by some Christian lady. Usne ye bola, usne ye bola. Mani ka, I'll read all that. Send me more, I'll read all that. But don't accuse me and don't uh, cast aspersions on my motive. So, they never got back to me. That was the time when Salman Rushdie and Taslima Nasreen, the, you know, that controversy was at his peak. Many of my friends warned me, that you have to write this, but you will have to leave the Muslims, because you are talking about Islam, and if someone doesn't suit anything, you will feel bad. I said, those are the people who are 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 people. Which is what happened. So, after that, there were many lectures. I didn't get offered for 1 rupiah. As uh, Dr. Ranade read out, this I thought was my national contribution. Because where I want to create national understanding. This may, as, as we go through the presentation, so I will apologize for all it may Hindu, Muslim, Hindu, Muslim, Hindu, Muslim, I hate uh, that, but this is the requirement of this paper, of this book. Therefore, I want Muslims to adopt family planning more proactively, which actually they are doing, as you will see from uh, the presentation. Uh, and now, let us go through the presentation. There are several myths being spread about the Muslim population, which are creating fear and hostility among the Hindus. You know, there are lots of videos. I, I, I have a video on YouTube, one day, five or seven videos, short clips, that Muslims are going to overtake Hindus in five years, three years, five, seven years. And in fact, 2029, the Prime Minister of India will be a Muslim. This video is of right-wing Hindu uh, leaders. Right? So, and how far uh, from the truth it is, we will see. Yeah. Now, the, I have, uh, there are many, many myths, but I have shortlisted for you today. So, first of all, the Muslims produce too many children and are solely responsible for population explosion. Now, what is my answer? Yes. Muslims have the lowest level of family planning, only 45 percent. Yani, but 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 fifty Muslim family planning nahi karte. Their TFR, total fertility rate, jaise ke Vidhi ne explain kya tha, what is total fertility rate? 
the number of children a woman will produce. Vinny, please stand corrected, not the couple produces. The women, the children are produced by women, not the couple. Right? So, the number of children a woman will produce in her lifetime uh, is the total fertility rate. Now, total fertility rate of uh, Muslims is 2.6, which is the highest. All other communities, their uh, fertility rate is lower. When I published this book last year, we did not have the benefit of National Family Health Survey 5, NFHS 5. Now, in bracket, the, the figures have changed. Instead of 45%, now there are 2% uh, more Muslims have adopted family planning. And the fertility rate from 2.6 has come down to 2.3. All right. Now, the dusra fact which uh, people miss, that Hindus are not far behind. Sara blame Muslim man, ye karte hain, te pache paida karte hain, te karte hain. Number two pe kaun karte hain? Um, Hindus karte hain. Agar uh, isko ek bahut important leader ne isko patriotism se jod joda tha. Agar zada pache paida karne ke wajah se Muslim man bahut unpatriotic hain. To second most unpatriotic kaun hai? Jo second most pache paida karte hain, wo kaun hai? Wo Hindu hai. Uski to ko baat hi nahi karta, kisi ko strike hi nahi kya. Is ke baad chhod apko baat ye samjh mein hai. Unki jo figure hai, was just a little better. For 52% of Muslims today do not uh, practice family planning. 45% of Hindus do not practice family planning. Almost the same figure, aadhe aadhe. So, bhot number hai, jay. that means we have a lot of ground to cover. In sab ko motivate karne hai, family planning karne ke liye. Now, between 1951 till 2011 census, which is the latest, as you know, the new census has not even started. So, um, a net increase in Muslim population was 13.6 crores. 13, 4 crores, 13 crores. But the uh, net increase is for Hindus was 67 crores. So, if you say that Hindus are Muslim, and they will capture the Hindus, they will capture the Hindus, they will increase the power, they will increase the Muslim 13 crores, and the Hindus 67 crores. So, in absolute numbers, पिटाई एक दूसरे के करेंगे तो नंबर्स में करेंगे ना परसेंटेज में थोड़ी करेंगे कितने ज़्यादा क्राउड की साइज़ देखा जाएगा तो फिर डी गैप बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू पापुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 26 करोड़ इक्यावन में हिंदू और मुस्लिम के बीच में 56 करोड़ 26 करोड़ का फर्क था अब वो 80 करोड़ हो गया है totally baseless. Next, please. Number two, Muslim population growth is upsetting the demographic balance. Yes and no. Yes, in the sense, the demographic ratio of India shows an increase in Muslim. In 9.8% population was Muslim. No doubt. Hindu population 84% thi, wo ghatke 79.8% so, this 4.5% of the Hindu population has increased in all communities, mainly in Muslim. So, now this amounts to 4.4 percentage point increase. 4.4 percentage point increase in 60 years. That means, in 10% of the 14% of the 60 years. But for the majority, it has to be 10% to 51% to 40% 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 to now, Muslims, uh, is an important fact here, that Muslims are adopting family planning much faster than the Hindus, which is why the gap is re in, uh, reducing. The impression, which I wrote this paper in 1995, I also had the wrong impression that if there are Hindu family of two children, then there are 10 Muslims. If there are 10, then there are 8. NFHS tells us that at no point the gap was more than one child. It was only one child. And that gap went to NFHS 5 to 0.3 because Muslims are adopting family planning. 
मच फास्टर देन हिंदू जब भी तो गैप नीचे आएगा तो 1.1 का गैप 91 से घट के इट इज नॉट कम डाउन टू 0.3 पॉइंट थ्री नेक्स्ट प्लीज ये उसी का है डिक्लाइन और ये जो है ये एन एफ एच एस फोर का है इसके आगे एक और बार आएगा तो वो और भी नीचे होगा 0.3 पॉइंट थ्री दिस इज जीरो पॉइंट फाइव नेक्स्ट प्लीज मिथ नंबर थ्री देर इज एन ऑर्गेनाइज कंस्परेसी बाय मुस्लिम टू ओवरटेक द हिंदू पॉपुलेशन टू कैप्चर पोलिटिकल पावर नाउ दे आर अबाउट टू सक्सीड विद इन ए फ्यू ईयर्स कितनी प्रोडिक्शन आ चुकी है दो साल पाँच साल तीन साल टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन तो प्राइम मिनिस्टर ही हमारा है नाउ राइट विंग अपील टू हिंदू दे अपील टू देर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर के टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रेन के भाई तुम भी आठ आठ दस दस बच्चे पैदा करो वरना मुसलमान कैप्चर कर लेंगे फॉर्चुनेटली किसी हिंदू ने उनको सीरियसली नहीं लिया वरना उनके दस दस बच्चे पैदा होने लगते तो इंडियन पॉपुलेशन कहाँ चली जाती लेकिन ये अपील आज तक हो रही है और पिछले साठ साल से हो रही है ना फैक्ट क्या है नो मुस्लिम लीडर और स्कॉलर हैज आज मुस्लिम जो प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रेन टू ओवरटेक हिंदू हमने मैं मैंने खूब गूगल सर्च की इसके लिए फॉर्चुनेटली जो मेरे हार्पर कॉलेज मेरा पब्लिशर है इनका लीगल डिपार्टमेंट बड़ा टफ है हर हर लाइन जो मैंने लिखी हुई उस पर वो फट से मुझसे पूछे सोर्स बताओ सोर्स बताओ मुझे इस पर इरीटेशन होती थी छः महीने मेरी किताब लेट हुई लेकिन उनकी जो वो सख्ती थी बड़ी यूजफुल साबित हुई कि एक लाइन इस किताब में ऐसे नहीं है जिस पर कोई उंगली रख सके क्योंकि उनकी लीगल टीम ने कोई सेंटेंस क्लियर ही नहीं किया कि पहले सोर्स बताओ कहाँ देखा था आपने यहाँ तक कि मेरे ही स्टेटमेंट पर मुझसे सोर्स मांगने लग गए हो मैंने कहा भाई ये तो मेरा स्टेटमेंट है इसमें मैं कहाँ से सोर्स दूँगा ना ना ये जरूर है कि मुसलमान कुछ कुछ लमान जो इल इनफॉर्म हैं वो जो ये कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग ना करो क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है लेकिन पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाओ ताकि पावर हाथ में आ जाए ये कभी मैंने तो नहीं सुना कोई नुक्कड़ के मुला ने किसी ने एक दुका कोई आप ढूंढ के निकाल के बता दे रियली डोंट मैटर बट नो स्कॉलर मैंने उनसे कहा कि दिनेश भाई uh, मुझे आप मैथमेटिशियन है मैं आपको साठ साल की फिगर दे दो मैं इलिटरेट हूँ आठवीं क्लास का मैथ का एग्जाम मुश्किल से पास किया था आप मुझे मैथमेटिकल मॉडल बना दो कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं कितने दिन में मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे उनका जवाब आया कि भूल जाओ बरखुरदार कभी भी नहीं नेवर एवर अगला स्लाइड देखिए दिस इज हाउ सिक्सटी ईयर्स में दिस इज हाउ हैज बीन द ग्रोथ द बॉटम लाइन इज मुस्लिम ग्रोथ द अपर लाइन इज द हिंदू ग्रोथ आर मुस्लिम एनी वेयर नियर कैप्चरिंग पावर और ओवरटेकिंग हिंदू मैंने कहा चलो ये तो आपने पिछले साठ साल की दे दिया अगले हजार साल की भी दिखा दो अगला स्लाइड ये अंधे आते से बात देखेंगे ऊपर बिल्कुल उस वही ट्रेन कि ये कैन यू सी दैट द डायग्राम कि नीचे ये मुस्लिम डायग्राम यहाँ नीचे जा रही है हिंदू डायग्राम कहाँ ऊपर से ऊपर जा रहा है ये अगले डेढ़ सौ साल का उन्होंने दिखा दिया और उन्होंने कहा इस डेढ़ सौ साल को अब डेढ़ हजार साल करते जाओ यही ट्रेंड मिलेगी आपको ना आई थिंक इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी क्लिंचिंग आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकती Next please. Myth number four. Muslims use polygamy for increasing population. Muslims four four bimiyan karte hain, taake bache zada ho. Ham five, hamare pachis bade bade leaderon ke muse suna. Ham char, hamare chalis bade bade leaderon se suna. Aaj tak roz YouTube nikaliye, sab mil jayega. Itne saare hall mein 200 log baithe hain. Aapne koi चार बीवी और पच्चीस बच्चे वाला मुसलमान देखा है प्लीज रेज योर हैंड आपने कोई दो बीवियों वाला मुसलमान देखा है प्लीज रेज योर हैंड लेकिन आपने दो बीवियों वाले हिंदू का नाम जरूर सुना होगा कम से कम धर्मेंद्र का तो सुना होगा ठीक है आप गूगल कीजिए हिंदू बहुत सारे मिल जाएंगे दो बीवियों वाले मुसलमान हम मैंने तो पिछहत्तर साल में एक जर्नलिस्ट था जिसको मरे हुए चालीस साल हो गए जिसकी के उसमें तो ये ये मिथ है तो हम इन बिल्कुल ही बेबुनियाद है ये हो ही नहीं एक जो मैं और आपको बताना चाहता हूँ 
इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्नीस सौ पिछहत्तर में एक स्टडी की थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कमेटी जिसमें ये ये पाया कि सभी कम्युनिटीज में थोड़ी थोड़ी पॉलीगेमी है और सबसे कम पॉलीगेमी मुसलमानों में है अगला स्लाइड दिखाएं ये दिस इज फाइव पॉइंट एट ट्राइबल्स फिफ्टीन परसेंट नाइन परसेंट बुद्धिस्ट सिक्स परसेंट जैन फाइव पॉइंट एट हिंदू फाइव पॉइंट सेवन मुस्लिम द लीस्ट पॉलीगेमस आर मुस्लिम एक साहब ने इसे कह दिया कि जी तो बहुत पुरानी स्टडी है अरे भाई स्टडी एक ही हुई है तो मैं वही तो दिखाऊंगा और स्टडी आप कर लो बल्कि मैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है जो रिसर्च कर ही नहीं रहा और मुझे बता रहे थे चौहान साहब और काम करता है प्लीज इस पे रिसर्च कीजिए ये आज की क्या हालत है जगह जगह क्या क्या है उसमें तो फैक्ट इज दैट मुस्लिम दिलीस बोले के मत फिर लेकिन एक ही स्टडी थी सत्तर साल की मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड मैंने उन्नीस सौ और इक्यावन का सेंसस देखा कि उसमें क्या उसमें एग्जैक्टली द सेम ट्रेंड मुस्लिम द लीस्ट और ऑफ कोर्स एवरीबडी वॉज कमिंग डाउन एंड मुस्लिम वॉज द लीस्ट ना यहाँ पे एक पैराडॉक्स और आयरनी है जब मैं पॉलीगेमी करता ही नहीं तो मैं पॉलीगेमी के बैन करने की मुखालफत क्यों करूँ अगर डिमांड होती बल्कि मुझे मैं ही डिमांड करूँ कि पॉलीगेमी बैन करो क्योंकि मैंने तो करनी नहीं और सब जो करते हैं उन सबको तकलीफ हो जाएगी उन सबको कष्ट हो जाएगा तो मुझे ही डिमांड करनी चाहिए लेकिन इसके लिए मैं मरने को लड़ने मरने को तैयार हो जाऊँगा एज ए मैटर ऑफ माई रिलीजियस राइट माइनॉरिटी राइट तो ये मुसलमान के लिए मेरा मैसेज है अरे भाई जब करते ही नहीं हो तो तुम इसको मान लो कि जी इसको बैन कर देना चाहिए नेक्स्ट नाउ यदि इसको सुनिएगा आप सब स्टेटिस्टिशियन यहाँ बैठे बोलिए कि मी स्टेटिस्टिकली इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जेंडर रेशो इज एडवर्स हजार मर्दों के ऊपर लेटेस्ट सेंसस में 940 औरतें और 120 साल से सेंसस में 1901 के सेंसस से नौ सौ उस वक्त ये औरतें घटती चली जा रही हैं 940 सौ चालीस यानी 60 मर्द बैचलर रह जाएंगे 60 को बैचलर जब 60 मर्द बैचलर रह जाएंगे तो मुझे दूसरी बीवी कहां से मिलेगी तीसरी चौथी को तो भूल जाइए कहां से मिलेगी इट्स इम्पॉसिबल बल्कि स्टेटिस्टिकली आप मुझे बताएं आप तो इकोनॉमिस्ट हैं मैं कहता हूं डॉक्टर साहब आपकी बीवी एक बीवी नहीं है पॉइंट नाइन बीवी है हम सब की मर्दों की पॉइंट नाइन बीवी है क्योंकि यहाँ तो नाइन जेंडर रेशो इज नाइन फोर्टी वो वन थाउजेंड मैन सो वेर इज पॉलीगेमी पॉलीगेमी इंडिया में संभव ही नहीं है लाइट में आपने दिखाया कि पॉलीगेमी कहीं कहीं है वो तो मान लिया वो थोड़ी बहुत है एक्सेप्शन है साठ के उस अगर मैंने दो कर ली तो साठ के बजाय इकसठ लोग बैचल रह जाएंगे इन्होंने भी कर ली तो अब बासठ लोग बैचल रह जाएंगे लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑन फैमिली प्लानिंग बड़ा अच्छा होता है बिकॉज आई हैव कोटेड स्टडीज के द ओनली वाइफ ऑफ ए हजबेंड अगर उससे पांच बच्चे होते हैं तो दूसरी वाइफ से वन पॉइंट सिक्स रह जाते हैं क्योंकि लॉजिक क्या है कि मैं मेरी एक बीवी है उसने पांच बच्चे हो गए मैं तो बच्चों से तंग आ गया दूसरी मैंने कर ली वो कहती है कि उसको तो पांच है मुझे भी तो चाहिए तो अच्छा भाई तो एक तो, तो, तो कर ले ये होता है ये स्टडीज हैव शोन देर आर स्टडीज कि अगर सेकंड बीवी हुए उससे सेकंड बीवी से बच्चे बहुत कम होते हैं तो अगर तो कब कर पॉलिक में तो बर्थ रेट पर उसका असर नहीं पड़ता ना अनदर मेथी इसमें क्या डज इस्लाम इनकरेज पॉलिक में इस पर मुसलमानों में भी इग्नोरेंस है इस्लाम एक्चुअली उस जिस जमाने में इस्लाम आया था उस जमाने में ट्राइबल वॉरफेयर में मर्द तो मर जाते थे औरतें बच जाती थी तो अनलिमिटेड वो शादियां कर लिया करते थे दस दस पंद्रह पंद्रह सो एक्चुअली इस्लाम ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया कि नॉट मोर देन फोर और उस पर भी कंडीशन लगा दी और कंडीशन एक नई कंडीशन तो है हर मौला मौलवी से हमने एक कंडीशन सुनी है कि आप बल मैं बता भी देता हूँ कि एक आया था कुरान की एक ही आया थे जिसमें पॉलीगेमी का जिक्र है कि यू कैन मैरी टू थ्री और फोर अब ये सुन के मैं दौड़ दौड़ के दूसरी बीवी दिन करने चला जाऊं किस कॉन्टेक्स्ट में है ऑर्फन्स की बात हो रही है 
ऑर्फन्स की बात है और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि यतीमों के साथ ऑर्फन्स के साथ इंसाफ करना उनके साथ बेईमानी न करना उनकी प्रॉपर्टी हड़प न कर लेना उनकी अच्छी चीज लेके बुरी चीज न कर देना उनके को अच्छी तरह ट्रीट करना बल्कि अच्छा तो होगा कि तुम उनमें से दो या तीन या चार से शादी कर लेना तो यानी सिर्फ ऑर्फन में से शादी करना अलाउड है इसको कोई मौलाना नहीं कहता लेकिन मैं मैंने जो आया था इसमें बताई है कौन सी आया था ये सूर्य निशा सूर्य निशा का तीसरी आयत देख लीजिए उसमें और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनमें से तुम दो या तीन से करना हिंदुस्तान टाइम्स का कॉलम पढ़ी है जो शादी दूसरी भी कर रहा है तो उसको वर्जिन चाहिए विडो की बात नहीं कर रहा हालांकि इट वॉज ए विडो रिहेबिलिटेशन प्लान उनकी रिहेबिलिटेशन ही क्योंकि वो उनके बच्चे भी होते थे तो उनको कौन लुकावट करेगा आ, आगे की आयत ये तो पीछे की हो गई है उसके आ गई है यू कैन मैरी टू थ्री फोर प्रोवाइडेड यू कैन ट्रीट देम इक्वली एंड ओनली अल्लाह नो दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर योर एडवाइस टू मैरी वन सो कंप्लीट आयत के परमिशन बट कंडीशन के साथ और वो भी कंडीशन डिफिकल्ट और जिसको अल्लाह ने पॉइंट आउट भी कर दिया कि वो कंडीशन इज डिफिकल्ट बी केयरफुल तो ये इसलिए इसको ये समझना कि भाई हर मुसलमान के लिए चार चार बीवियाँ फ़र्ज हैं करनी चाहिए तो वो भी मुसलमान को ये वहम हटा देना चाहिए नेक्स्ट दिस इज द फाइनल मिथ मिथ नंबर फाइव इस्लाम इज अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग इस पे मुझे एक आध किसी ने मुसलमान ने क्वेश्चन भी किया उलमा ने लेकिन मैं आई स्टिल इंसिस्ट के मेरे सामने आके वो कुरान शरीफ के आए थे इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग ये मैंने इसमें साबित किया है इस्लाम नो वेयर हैज द कुरान प्रोहिबिटेड फैमिली प्लानिंग अगर अल्लाह ने प्रोहिबिट करनी होती फैमिली प्लानिंग तो वो प्रोहिबिट कर देता शराब पीना तो उसने मना कर दिया है आउटसाइड मैरिज सेक्स प्रोहिबिटेड सूद लेना हराम जो जो चीज़ हराम अल्लाह ने बता दिए बल्कि एक आयत है कुरान शरीफ की जिसमें अल्लाह ये कहता है कि हमने जो जो चीज़ें तुम पे हराम करनी थी तुम्हारे लिए मना कर दी थी हमने तुमको तफसील से समझा दी हैं जहाँ अगर वो ये चीज़ें हराम कर रहा था तो फैमिली प्लानिंग को हराम डिक्लेयर कर दिया होता नहीं किया ना फिर कुरान में क्या है कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जिसकी सिर्फ इंटरप्रटेशन हैं कुछ लोग अपने अपने मुताबिक उसको इंटरप्रटेशन कर देते हैं सबसे ज़्यादा इंटरप्रटेशन जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ मुसलमान और रोलमा यूज़ करते हैं कि उसमें कहीं ये है कि कि अगर हमने तुमको पैदा किया है तो हम तुमको खाना रिज खा रोटी भी देंगे ठीक है उसका भी कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए कॉन्टेक्स्ट क्या था कि वहाँ उस जमाने में अरब लोग जो लड़कियाँ जब पैदा होती थी उनको जिंदा दफन कर दिया करते थे उस पर अल्लाह ने एक वही भेजी प्रॉफिट पे कि लोगों को बोलो कि तुम अगर बच्चों को गरीबी की डर से या इसलिए कि उनको खिलाओगे कैसे इस वजह से अगर उनको तुम दफनाते हो तो हम हम बताते हैं कि अगर वो पैदा होंगी तो उनके हम परवरिश भी हम करेंगे हम उनको खाना देंगे उससे ये निकाल दिया कि भाई आप पैदा करते चले जाओ वो पैदा उसने का देने का वादा किया कॉन्टेक्स तो बड़ा स्पेसिफिक था कुरान की आयतें जो मैंने इसमें जो जो मुखालिफ आयतें बताई जाती हैं वो मैंने सब इसमें लिखी हैं एक पूरा चैप्टर है और जो फेवर में है वो भी मैंने इसमें लिखी है उसमें के एक तरफ तो ये हो गई कि अगर हमने पैदा किया है तो हम तुमको खिलाएंगे भी दूसरी तरफ ये है कि इंसान को कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो उसके लिए कोशिश नहीं करता अच्छा इसमें ये ज़रूर है मैंने एनालाइज किया कि स्टेरिलाइजेशन तो बैंड है हर हर फतवा पूरे हिंदू दुनिया के ओलमा का हमने देखा इस्लाम में कि स्टेरिलाइजेशन इज कंसिडर्ड अन इस्लामिक लेकिन जो टेम्प्रेरी मेथड हैं स्पेसिंग स्पेसिंग मेथड्स हैं वो नॉट ओनली दे आर अलाउड बट दे आर इनकरेज कि वो करो बच्चों में गैप हो दो साल की ब्रेस्ट फीडिंग कुरान शरीफ में दो आयतों में मैंशनड है कि दो साल की ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ताकि कंसेप्शन भी डिले होता है और जो बच्चा दूध पी रहा है छः महीने नौ महीने के अंदर दूसरा बच्चा आ गया तो उसके दूध में वो पार्टनर हो जाएगा तो उसका न्यूट्रिशन खराब होगा तो दो साल की ब्रेस्ट फीडिंग ये इस किस्म की चीज़ें आयते हैं उसमें बहुत सारी है कुरान शरीफ में ना मैं मैं बहुत सारी आयतों में से मैं एक क्लिंचिंग वर्स आपको सुनाता हूँ क्लिंचिंग वर्स क्या है 
कि लेट दोज हु डू नॉट हैव द मीन्स फॉर मैरिज कीप दम सेल्स चेस्ट अनटिल अल्लाह गिव दम मीन्स आउट ऑफ इज ग्रेस तुम्हारे पास जब तक इस तो इतने मीन्स न हो कि तुम शादी कर सको शादी न करना तो अल्लाह कह रहा है कुरान शरीफ में यानी डिलेइंग द मैरिज यही तो नेशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी कह रही है कि मैरिज को डिले करो 21 साल और 18 साल का लॉजिक क्या है डिले द मैरिज अब 21 को 24 बनाने की बात हो रही है कि द मोर यू डिले अल्लाह ने ये चौदह सौ साल पहले कहा कि अगर तुम्हारे पास एक शादी और फैमिली रेस करने के मीन्स नहीं है तो शादी ना करना डिले करो नाउ ये मेरे हिसाब से क्लीन चिंग वर्स है इसको लेके एक शख्स एक यंग मैन प्रॉफिट के पास चला गया तरीका यही था कि जो चीज़ आए तो किसी को समझ में नहीं आती थी वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाम जाके लोग पूछते थे एक्सप्रेस वो एक लड़का गुस्से में गया उसने कहा कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरी सेक्शुअल नीड्स तो हैं यहाँ आयत ने कह दिया कि मैं शादी वेट करूं लेकिन मैं सेक्सुअल नीड्स का अपना क्या करूं नेक्स्ट उसमें प्रॉफिट ने वो ही चीज रिपीट करते हुए कहा कि तुम जब तक मीन ना हो जाए शादी नहीं करना और अपनी सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने के लिए रोजा रखा करो क्योंकि फास्टिंग रोजा सप्रेस सेक्शुअल डिजायर तो सेक्सुअल डिजायर सप्रेस करने का तरीका भी बता दिया प्रॉफिट ने ये ये हदीस है हदीस ये भी मैं आपको समझा दूं कि शरिया 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 जिक्र आते हैं शरिया क्या चीज है शरिया चार लेवल पर सबसे पहले चीज जो कुरान में वो सुप्रीम है लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके बाद दी वेरियस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट वो हमारे नवर के हदीस हदीस इज वॉट प्रॉफिट यूज टू से और वॉट ही यूज टू डू एज रिपोर्टेड बाई पीपल के प्रॉफिट ये करते थे तो वो हदीस है ये प्रॉफिट ने ये कहा तो उसकी सेकेंडरी स्टेटस बट इक्वली इम्पोर्टेंट ना उसमें उन्होंने ये कह दिया कि फास्ट करो तीसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लेंज करती है फैमिली प्लानिंग ही की बात है हदीस है ये एक शख्स प्रॉफिट के पास गया कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं मुझे और बच्चे नहीं करने और मैं अजल करना चाहता हूँ अजल वॉज विदड्रॉल मेथड सो क्वाइटस इंटरप्टस कि मैं वो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे एक जीव ने ये कहा है कि वो तो मर्डर है माइनर इन्फेंटी साइड है कि यू आर किलिंग द स्पर्म सो वो तो मर्डर है तो प्रॉफिट ने उसने कहा कि जू ने गलत कहा जू ने गलत कहा यानी अगर तुम वो विड्रॉल मेथड यूज करते हो दैट इज फाइन दैट इज परफेक्ट तो टोटल फैमिली प्लानिंग की एडवाइस एज वी हैव टूडे तो टूगेदर आई थिंक ये दिस क्लिंच इज द इशू दैट इस्लाम इज फॉर फैमिली प्लानिंग नेक्स्ट प्लेज Now this is also important because of course it's only a Islam is in fact is a pioneer of family planning. इस पे एक अल्लाह अल्लाह अज़हर यूनिवर्सिटी है कैरो में जो इस्लामिक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर उमरान प्रोफेसर उमरान अब्दुल रहीम उमरान उन्होंने कहा इट्स अ वंडर टू द थिंकर्स ऑफ टुडे दैट इस्लाम शुड गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड स्पेसिंग एंड फैमिली प्लानिंग so early in human history and in the absence of compelling population pressure 1400 saal pehle to abadi itni thi bhi nahi ki jise jise family planning ki baat ho us waqt family planning ki baat islam kar raha hai to islam owner nahi hua family planning ka to us kya hua bhai uske bawajood uske followers jo hain wo mukhalifat kare to ye to islam ki mukhalifat karna hua kyunki to quran aur hadith se main aapko bata raha hu next Actually, it is not a Hindu versus Muslim issue at all. <coughs> Fertility of all communities is dependent on socio-economic factors, particularly literacy, income, and service delivery of uh, family planning. Level of these uh, conditions varies from region to region. जहाँ अच्छी सर्विसेज़ हैं वहाँ अच्छी family planning हो रही है. Kerala में, Tamil Nadu में बड़ी अच्छी family planning है. चाहे Hindu की या Muslim की. Bihar और UP में बहुत ख़राब है family planning. तो क्या मतलब है ना कि इसको हम में से हिंदू रेट और मुस्लिम रेट किसको मानेंगे केरला वाले को कि बिहार वाले को दोनों हिंदू हैं दोनों मुस्लिम हैं लेकिन रेट उनका वेरी क्योंकि वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है ना लार्ज इंटर स्टेट वेरिएशन ये हो गई पच्चीस स्टेट्स में मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग बिहार के हिंदुओं से ज़्यादा है 
اگر اسلام فیکٹر ہوتا ہے تو مسلمان ہر جگہ کا فیملی پلاننگ نہ کرتا پچیس اسٹیٹ میں مسلمانوں کی فیملی پلاننگ بہار کے ان دو سے زیادہ ہے کیا مطلب ہوا کہ اسلام is not a factor it's a regional factors and socio economic factors which are important کیونکہ ان پچیس اسٹیٹ میں بہار سے زیادہ اچھی کنڈیشن اویلیبل ہیں now there is nothing like hindu fertility or muslim fertility therefore کس کو مانیں گے آپ کون سی اسٹیٹ کی فرٹیلٹی کو آپ مسلم ہندو مانیں گے نا یہ اگلے اس میں میں نے رینج دکھائی کہ تامل ناڈو میں ون پوائنٹ سیون فور مسلم اور بہار کا مسلم فور پوائنٹ ون ون نا وچ از دا مسلم فیملی پلاننگ ہے آؤٹ آف دس اسی طرح ہندو کیرلا کے ون پوائنٹ فور ٹو بہار میں تھری پوائنٹ ٹو نائن نا نیکسٹ پلیز اب یہ دیکھیے تین فیکٹرز میں نے بتایا کہ جو انفلوئنشیل ہیں فیملی پلاننگ کے لیے لٹریسی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ان لٹریٹ کے تین بچے اور بارہویں کلاس کرنے کے بعد ون پوائنٹ سیون رہ گئے ایز دا لٹریسی از گوئنگ اپ آپ دیکھیں گے وداؤٹ ایکسپشن اکراس آل کمیونٹیز بس رہے نیچے دا رہا ہے دیٹ مین لٹریسی کرو پرٹیکولرلی لڑکیوں کی تو آپ دیکھیں گے برتھ ریٹ نیچے جائے گا ہی جائے گا وداؤٹ ایکسپشن یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے این ایف ایچ ایس کا ڈیٹا نیکسٹ پلیز یہ سملرلی نا ود لٹریسی دیٹ ایج آف میرج گیٹس ڈی لیٹ ان پڑھ لڑکی کی پندرہ سال میں شادی ہو جاتی ہے پڑھی لکھی لڑکی بائیس تیئیس اور چوبیس میں بھی نہیں کرنا چاہتی ان پڑھ لڑکی کے سترہ بچے سترہ سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے بارہویں کلاس اگر اس نے پڑھ لی تو پانچ سال ڈیلے ہو گئے اس کی میرج ساڑھے پانچ سال تو دیٹ مین شکشا دو تاکہ میرج ڈیلے ہو میرج ڈیلے ہوگی تو برتھ ریٹ نیچے آئے گا آٹومیٹکلی نیکسٹ پلیز یہ اسی کا اربن اینڈ رولر ہے اگلا نا دوسرا فیکٹر ہے پاورٹی اگر جیسے جیسے انکم بڑھتی ہے ویسے ویسے بچے گھٹتے ہیں یہ دیکھیے سب سے پور کے تین بچے ہیں سب سے رچ کے ون پوائنٹ سکس ہیں تو ان کی پاورٹی کا ایڈریس کیجیے آج کے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے بزنس نہ کرو ان کے سبزی نہ خریدو آپ سبزی اس سے نہیں خریدو گے تو زیادہ جب بچے پیدا کرے گا بھائی پھر نہ شکایت کرنا تو اس لیے اس کی اس کی انکم بڑھانے کی تو کوئی بات نہیں کرتا اس کی لٹریسی بڑھانے کی تو کبھی بات نہیں سنی ہم نے جب کہ دیز آر دا فیکٹرس اگلا دیکھیے ورکرس اینڈ نان ورکرس سملرلی نیکسٹ پلیز نا سرو ایز دا ڈیلیوری آف سروس از امپروو اوبیسلی مجھے فیملی پلاننگ کرنی ہے تو مجھے کنٹرسیپٹیو چاہیے اسٹیریلائزیشن کرانی ہے تو ڈاکٹر چاہیے نرس چاہیے ہسپتال چاہیے تو آگے چلیے نا وی ڈو مسلم اسٹینڈ ان آل دی سوشو اکنامک فیکٹر لٹریسی انکم اور سروس ڈیلیوری میں ایٹ دا باٹم اف دے آر آل دو دے آر کیچنگ آف ویری فاسٹ لیکن اگر وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ اس لیے رہ گئے ہیں کہ ان تین چیزوں میں وہ پیچھے ہیں تو جو ریئل کاز ایڈریس دم وی آر بارکنگ اپ اے رانگ ٹری اف وی ڈو ناٹ ایڈریس فیمیل مسلم لٹریسی کی بات کبھی کسی رائٹ ونگ لیڈر سے سنی ہے آپ نے نہیں سنی تو یہی کمی ہے انکم بڑھانے کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آج کل کیا روز کا سلوگن ہے آپ نے بھی بیسیو بار سنا ہوگا آپ نے کسی نے مسلم سبزی والے سے سبزی خریدنی بند تو نہیں کی کیوں تو بھائی مجھے بھی بتا دینا میں بھی کر دوں گا اچھا یہ دیکھیے یہ انتر لٹریسی میں یہ جو گرین ہے مسلمان مین کی لٹریسی مسلمان باٹم فیمیل لٹریسی مسلمان باٹم لیکن اس میں میں نے یہ کلر کوڈ جو کیا تو اس سے مجھے ایک انٹرسٹنگ چیز نکل کے آئی کہ مسلمان باٹم پہ ہیں تو ان کے بھائی بھائی ہندو ہیں بالکل شولڈر ٹو شولڈر مسلمان لیسٹ ہیں تو سیکنڈ لیسٹ لٹریسی میں ہندو ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دے آر ان دا سیم بوٹ یہ اس صرف پکچر سے گرافیکلی یہ چیز نکل کے آئی نیکسٹ چلیے ورکر پاپولیشن مسلمانوں کی لیسٹ یہ اس میں تھوڑا ہندوز ان کے ساتھ ہی تھے ایکچولی لیکن اس سے تھوڑا ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ جین اور سکس وغیرہ کا اکنامک اور زیادہ ذرا ڈفرینٹ ہے وہ اس کی ڈیٹیل کی بات ہے آگے چلیں اویلیبلٹی آف اینٹی نیٹل کیئر مسلمانوں میں لیسٹ ہندوؤں میں سیکنڈ لیسٹ نیکسٹ اویلیبلٹی آف ہیلتھ انفراسٹرکچر اینڈ سروسز لوویسٹ فار مسلم All NFHS data, not mine. 
Next, please. Availability of advice on family planning, lowest for Muslims. Next. Now, this is this is clear clear that actually Hindus Muslims are close to each other and we don't know that we problem to address the problem. I don't know this presentation, but a concept of unmet need. It's a very important thing. What is unmet need? Look, for family planning, we started the first family planning program of the world in India. How many people could persuade people to do it? Today, 45% Muslims on how many percent of Hindus don't do family planning now? 50% of Muslims don't do family planning. It's a very difficult job. But if I have told you about family planning, or you have persuaded me about family planning, now I want to do it. But there is no service available. So what can I do? Unmet need. Unmet need means that we don't have a need for family planning. Now, what can I tell you? 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 Muslims say that unmet need is the highest 12 percent. 12 percent of Muslims are ready for family planning. They are ready to get the service. Today, in the mission mode, in six months, you can see where the figures are going to go. So, the service delivery is now going to be done. This is our concept. Now, I will ask you to 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 ask you. ये जानने के लिए कि क्या वो कंट्रीज ये समझती हैं कि इस्लाम रुकावट है फैमिली प्लानिंग में। Do you know ईरान का TFR is 1.6, इंडिया का 2 है अभी 2 है। ईरान the most conservative Muslim country has the best TFR in the world। वहाँ के मुल्ला ने तो नहीं उनको रोका कि ये इस्लाम के खिलाफ है वो बड़ी स्पूस सपोर्ट करते हैं ऐसे स्टेट पॉलिसी सपोर्ट करते हैं बंगलादेश हम से आगे निकल गया जो पाकिस्तान से चुन गया था बंगलादेश का टीएफआर हमसे बेहतर और अब वहाँ पे क्या मुल्लाओं ने इमामों ने मस्जिदों में जुबे के खुदबे में फैमिली प्लानिंग का प्रचार कर करके तो इसमें अगले बांग्लादेश इंडोनेशिया ये आप देखेंगे ये जो आपको ये किताब अवेलेबल है मेरे दरखास्त के आप इसको इस किताब की रॉयल्टी मैंने ऑलरेडी चैरिटी को दे दी है ये इसलिए अगर आप वो देखेंगे उस चैरिटी की भी हेल्प कर रहे होंगे अगर आप किताब अफोर्ड नहीं कर पाते 500 रुपए क so, you can give it low priority to the book to read the book. So, in that, there are all the details. As we have seen in that chapter, there is a quote in the chapter of Devinder Kothari. I also saw in that chapter that when we talk about family planning, why do we see Islam and Islam and Islam from the microscope? In all the religions, there is no family planning. So, I have seen all the world's family planning in one chapter. जो बिल्कुल एक नई डायमेंशन है वो जो लोग रिसर्चर्स हैं आप पापुलेशन रिसर्च सेंटर वाले उस को और से देखें ना पापुलेशन एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैथमेटिकल मॉडल ने उस प्रोपेगेंडा को पूरी तरह कंक्लूसिवली खत्म कर दिया नेक्स्ट चलें ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक्चुअल where is the failure? Today, I was asking if someone was going to ask me that there is a new population policy coming. I said that the population policy is not going to come. It was 60 years ago. That was the first time. That was the first time. The first time, 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 और TFR of two हो गया अब तो आबादी घटनी शुरू हो जाएगी अब हम family planning की बात कर रहे हैं अरे भाई बिहार और यूपी में education literacy और health services की बात करो जिस जो influencing factor हैं उसकी आप बात न करें वो किसी वो पांच states ने देखो 20 साल पहले ये population policy लाके disincentive किए थे कि जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता 
उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो निर्मला बुच एक आई एस ऑफिसर थी मध्य प्रदेश की उनकी स्टडी मैंने कोट की है उन्होंने ये पाया कि उन पांचों स्टेट्स में औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो गई हैं औरतों को उन जिस मर्द के दो दो से ज्यादा बच्चे हैं और उसने इलेक्शन लड़ना है वो पंचायत का उसने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दी उसने अपने बच्चों को एडॉप्शन में दे दिया तो औरतों के साथ क्योंकि कितनी उसमें डिवोर्सेस की और कितने बच्चों के को वो फेंक दिया ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होती है और एक उसूल है कि डोंट ट्राई टू टिंकर विथ समथिंग विच इज समथिंग जो ऑलरेडी ठीक चल रही है उससे उसको टिंकर करने की हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ टू थाउजेंड इज डूइंग वेरी वेल वी हैव अचीव डी एफ आर ऑफ टू ऑलरेडी बिलो टू पॉइंट वन ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ हालांकि विनी ने एक्सप्लेन किया था विद ए लिटल मॉडिफिकेशन कि रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होती है दो माँ बाप हैं मर जाएंगे उनके दो बच्चे उनकी जगह आ जाएंगे रिप्लेस हो गई पॉपुलेशन तो ये पॉइंट वन क्या कर रहा है पॉइंट वन इज ए मार्जिन लेफ्ट फॉर इन्फेंटिसाइड फीमेल मोटैलिटी सॉरी चाइल्ड मोटैलिटी इन्फेंट मोटैलिटी ये बच्चे कुछ मर भी तो जाएंगे इसलिए सिर्फ दो अगर मरते नहीं तो दो को रिप्लेस कर देंगे लेकिन जो अगर मर गए उस मार्जिन के लिए पॉइंट वन रखा गया है 2.1 अगर टी एफ आर है तो दैट मीन्स पॉपुलेशन विल नॉट ग्रो इट विल ओनली गेट रिप्लेस माँ बाप चले जाएंगे बच्चे उनकी जगह आएंगे वो एक सेकेंड उसी पर वापस जाए तो वॉट हैज गॉन रॉन्ग एवरी प्लान एंड एवरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज रिकॉर्डेड हाई बर्थ रेट ऑफ मुस्लिम के बहुत है सोल्यूशन किसी ने नहीं बताया कि इतने साल से चल रहा है कुछ तो सोल्यूशन बताते क्या करें क्योंकि इस ये सेंसिटिव इश्यू जो आता है डरते हैं मुसलमान की फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे तो कम्युनल इशू बन जाएगा मैंने एक दफ़ा जब मैं ये किताब पेपर लिख रहा था तो मैंने उस वक्त की जॉइंट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी मैंने कहा मैं लेडी थी आदर्श मिश्रा मैंने कहा मैडम ये ये बताएं कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कराने के लिए सबसे पीछे हैं वो उनको कराने के लिए आपने एफर्ट्स क्या किए हैं उन्होंने कहा भाई हम इसमें हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं करते उनके लिए एफर्ट नहीं करते ना अगर आप अफर्ट ही नहीं करोगे कि सब बराबर सुनने में बड़ा सेक्युलर स्टेटमेंट पॉलिटिकली वेरी करेक्ट स्टेटमेंट बट टेक्निकली ये वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट सोशल मार्केटिंग हमको बताती है कि पीपल आर नो टारगेट ऑडियंस देर आर सेगमेंट्स ऑफ द ऑडियंस पढ़ा लिखा अनपढ़ एक अनपढ़ आदमी को आप उसको कोई प्रचार करेंगे एक बड़े अच्छे पोस्टर के जरिए जो वो पढ़ नहीं पाएगा उसकी उसकी लैंग्वेज में उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा मैन वेमेन रूरल अर्बन रिच पुअर यंग ओल्ड ये सब सेगमेंट होते हैं हर सेगमेंट को अलग एड्रेस करना अगर एक सेगमेंट है मुसलमान जो फैमिली प्लानिंग को रजिस्ट करता है तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ तो आप मेरे पास आइए फैमिली प्लानिंग प्रचार प्रचारक कुरेशी तुम्हारे बहुत बच्चे हो गए तुम्हें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए मैं आपको सिर्फ एक जवाब दूंगा और आप मुँह लटका के चले जाएंगे क्या जवाब दूंगा अरे भाई मेरा मजहब इसके खिलाफ है डू यू हैव अ रिप्लाई यू डोंट I have a reply now. वो reply हमें सबको सिखाना चाहिए वो किताब उसके हाथ में होनी चाहिए कि नहीं तू झूठ कह रहा है इस्लाम तो खिलाफ नहीं है इस्लाम तो ओरिजिनेटर है ये ले आए थे ये हदीसें जब भी तो वो कन्विंस होगा तो इसलिए एक सेगमेंट अगर डिफिकल्ट सेगमेंट है उसके लिए यू हैव टू हैव ए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी विच विद इंटर बिकॉज ऑफ पोलिटिकल थिंग नहीं हमारा मुस्लिम हिंदू के लिए अलग अलग नहीं है अलग अलग होना चाहिए क्योंकि नीड अलग है फिर लिटरेसी पॉवर्टीज को नहीं डिलीवर किया एक है रिसोर्स बुक जो मैं बता रहा हूँ कि हमें ये फैक्ट बुक और रिसोर्स बुक वर्कर्स के लिए करनी चाहिए ना ये बॉटम वाला सुनिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैंने एक पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल फैमिली हेल्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अंडर माई चेयरमैनशिप टू एग्जामिन द पोलिटिकल रिस्पॉन्स टू फैमिली प्लानिंग तो हमने 20 साल के लोकसभा चार लोकसभा तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं सोलहवीं लोकसभा के 20 साल के पार्लियामेंट क्वेश्चन एनालाइज किए क्या पाया कोई सवाल ही नहीं करता डरते हैं इमरजेंसी के बाद से इनके उनको डर लगता है फैमिली प्लानिंग के बाद 0.15 परसेंट क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग के थे यानी क्वेश्चन नहीं इसके कोई नहीं क्वेश्चन तक पूछने को तैयार नहीं तो विच इज रॉन्ग हमें पॉलिटिशियन को कहना है कि आगे आओ और सवाल क्या करो पार्लियामेंट में 
कि सर्विसेज अच्छी हैं कि नहीं बिहार में सर्विसेज खराब हैं यूपी में खराब हैं क्यों खराब हैं क्या कर रहा हो ये सरकार से पूछो फाइनली रिकमेंडेशन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज ए ग्रेट आइडिया मुस्लिम मस्ट अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इवन मोर प्रोएक्टिवली स्पेशल एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू एजुकेट दोज हु आर रेजिस्टेंट टू फैमिली प्लानिंग ट्रू इस्लामिक पोजिशन मस्ट बी अंडरस्टूड रिसोर्स बुक बनाई जाए फेथ लीडर्स का बड़ा रोल होता है इमामों वगैरह का देखो इंडोनेशिया में बांग्लादेश में इमामों की वजह से हुआ तो हम इंडोनेशिया के इमामों को और बांग्लादेश के इमामों को इंडिया बुला के उनके लेक्चर कराएं हम अपने इमामों को अपने ओलमा को उन कंट्रीज में भेजें ईरान भेजें इंडोनेशिया भेजें कि भाई देख क्या उन्होंने कैसे किया तो सीखेंगे ये स्ट्रैटेजी जो मैंने सजेस्ट किए तो और जो हर खत्म का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है हमें उसको काटना चाहिए जितने भी हम नॉलेजेबल और पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई ये वहम गलत फहमी ना फैलाओ फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है उसको का प्रचार जरूर करना चाहिए एक अच्छे तरीके से धन्यवाद थैंक यू वेरी मच Thank you, Dr. Qureshi. Thank you. Uh, as I said, it's a uh, very enlightening, and uh, of course, you might say some of you may find little provocative also, but very crystal clear, very science and fact based. We have a few minutes for questions, but as you said, the book. If you are interested, actually, there are a few copies of the book which are kept downstairs. Uh, there's a 20% discount, and additional bonus is I think the author will sign the book uh, since he's here, and. Uh, Okay, so the floor is yours. I'm going to be moderating the question. So, if if there's limited time, so you'll be available after the session as well. Ah, please. Uh, Salaam alaikum, sir. I'm Rafi Khan, Shaski uh, and Divyang Samiti ka. I'm special sadhusi hoon Divyang Samiti ka. Abhi pehle jo mera question tha, sawal tha, wo to abhi. आपकी बात सुनकर वो मैंने तब्दील कर दिया है ये आपने ये कहा कि कुरान और हदीस के मुताबिक ये जो है फैमिली प्लानिंग के ऊपर कोई इशू नहीं है कर सकते हैं तो मेरा ये सजेशन है थोड़ा सॉरी फॉर दैट कि अगर हो सकता है अभी फ़िलहाल कि देवबंद का जो बड़ा मदरसा है जिसका फतवा पूरी दुनिया मानती है तो देवबंद के फतवे में से आप उधर से फतवा मंगवा लीजिए कि भाई फैमिली प्लानिंग के बारे में ये इस्लाम का बोलना है या ये फीडबैक है तो वो फतवा आपकी इस किताब के अंदर अगर आप शामिल कर लेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब बगैर मांगे ही मिल जाएगा एक तो ये है और दूसरा मेरा ये सजेशन है कि जिस तरीके से अभी चल, च, बात चल रही थी कि अपने देश के अंदर हर एक कैटेगरी के लिए आरक्षण और रिजर्वेशन की बात चल रही है तो उसका उसके पीछे बिहाइंड द सीन ये ये मकसद होता है कि उस पर्टिकुलर घटक का उद्धार हो ऊपर आए तो हम ये चाहते हैं एक दिव्यांग के नाते कि दिव्यांग की जो पॉपुलरिटी है इंडिया के अंदर वो 30 मिलियन के करीब पहुंच गई अभी तो उसको भी दिव्यांग को भी उस समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है राजकीय आरक्षण ताकि उनकी जो स्कीम बनती है कुछ प्लान बनते हैं तो वो लोग बनाते हैं कि जो खुद दिव्यांग नहीं है उनको दिव्यांग की ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो मालूम नहीं होता है तो इसलिए दिव्यांग को भी एक राजकीय आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है ताकि उनका भी सही मानों में उद्धार हो सके ये दो पॉइंट्स okay. थैंक यू थैंक यू मैं साथ साथ जवाब दे दूँ मुझे याद नहीं रहेगा वरना okay. देखिए दिव्यांग मुसलमान के नाम के रिजर्वेशन हो नहीं सकती कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये तो हमें मानना चाहिए लेकिन ओ रूट से मुसलमानों को काफ़ी रिजर्वेशन का फायदा हो रहा है दिव्यांग के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें इस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो होती है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी बेनिफिट करते हैं और दिव्यांग के रिजर्वेशन आहिस्ता आहिस्ता उस पर फोकस और एम्फेसिस बढ़ता जा रहा है और बढ़ने की उम्मीद है तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है दूसरा सुझाव भी पहला भी आपका सुझाव बहुत अच्छा था कि अगर कि मैं ये चाहता था इसका फॉरवर्ड कोई मौलाना लिखें लेकिन मौलाना लोग ये लिखते में डरते हैं वो अगर कोई गाली देने की बात है कोई लड़ाई करो जिहाद करो उसमें तो आगे आगे आ जाते हैं इसमें प्राइवेट कन्वर्सेशन में मानते हैं कि बात ठीक कर रहा हूँ मैंने कहा भैया जो आप कह रहा हो ये प्लीज लिख के कह दो ताकि मैं इसमें छाप दूँ लेकिन वो कोई इसमें आ रहा है लेकिन पिछले दिनों मैंने ये प्रेजेंटेशन मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक ग्रुप बुलाया था और किसी पर्पस के लिए उसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन की और उन्होंने सबने इसको अप्रिशिएट किया तो 
लेकिन ये बात है ठीक है कि अगर किसी मुस्लिम अथॉरिटी फिगर का इसके बाय द वे इसका जो एक फॉरवर्ड है दो फॉरवर्ड है दूसरा लिखा है प्रोफेसर ताहिर महमूद जो मुस्लिम लॉ के पूरे हिंदुस्तान की अथॉरिटी और माइनॉरिटी कमीशन के एक वर्ष चेयरमैन थे तो मौलाना तो मुझे नहीं मिले लेकिन ताहिर महमूद साहब ने इसमें वो लिखा है ओके क्या प्लीज की बिट ब्रीफ यस सर मेरा नाम शमशुद्दीन है जैन तम बोले और थैंक्स फॉर वेरी एक्सलेंट स्पीच मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया ये तो एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्री में जो फैमिली प्लानिंग है पॉपुलेशन कंट्रोल है ये तो सेक्युलर टॉपिक है वाई टू सर्च आवर आंसर इन कुरान और फतवा ऑफ देवबद और वाई टू इन्वाइट मौलाना फ्राम अदर मुस्लिम कंट्रीज बिकॉज we have to develop secular perspective scientific perspective towards looking at these issues that is what hey, i think abhi abhi jo aapne baat kahi usse pehle maulana sahab ne jo kahi wo mukhtalif maulana sahab keh rahe hain ki muslim authority figure ke muh se kalwaoge to uska asar hoga aur aap keh rahe hain unko na bulao hum to chahte hain ki jo muslim maulana hai log hain aur unke authority figures agar unme se kisi ko ye vehme ke islam family planning ke khilaf hai लेकिन वो ईरान जाके आ जाएगा या इंडोनेशिया होके आएगा तो उसका जो विचार है बिल्कुल बदल जाएगा और वो यही कहेगा कि इस्लाम फैमिली प्लान के में और आपको करनी चाहिए इसलिए फेथ लीडर फेथ लीडर में बड़ी ताकत है पर नेताओं से ज़्यादा ताकत होती है उनमें उनकी बात पे लोग कुएं में कूद जाएँ तो इसलिए उनको हमें इसमें लेके आना बहुत ज़रूरी है कैन एट एड टू दैट एक्चुअली इज़ वेरी ट्रू आई रियली सेकेंड दैट दैट रिलीजन एज सच ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ that uh, as he said religious leaders people listen more than anybody so if you want to his phd was on social marketing he also mentioned towards the end of his talk that you can't have one message for everybody you have to customize your message do market segmentation so if it requires to appeal to the religious sentiment of if you want that message to be effective you can't say that the same message will work for everybody therefore just in a lighter vein i may say that uh, we had this menace of uh, people urinating anywhere so i know in in mumbai in some parts what they started doing is this public walls they started painting have ganesha painting naneshwar painting and all that to to stop urinating of course the reality is that few months later that also did not deter so anyway my name yeah. is vinayak i am a phd student here sir there are some muslims who support triple talaq there are some who don't support there are sub- muslims who support polygamy there are some muslims who don't support polygamy but they both quote quran so isn't this contradictory and uh, if those who are supporting such practices if they quote the scriptures uh, it's okay but those who are uh, against this at least they should stop quoting quran or hadith or fatwa for that matter hmm. so when but, are they so going I, to stop i this? think the question is ki people quote scriptures contradictorily so how do we know that you no, are no. quoting the right one quite right we ne balki maine apni presentation mein kaha tha aur kitab mein bhi likha hai jisme islam pe jo ek chapter hai na ki maine kaha ki is quran ne kahin family planning prohibit nahi ki aur lekin usme bahut sari ayate hain jis jo interpret ki jati hain koi for koi against तो कौन कौन सी आयतें हैं जो लोग फॉर जो फैमिली प्लानिंग के मुखालिफ हैं वो कोट करते हैं जो आप कह रहे हैं और बहुत सी आयतें हैं जो फैमिली प्लानिंग के फेवर में कुछ दूसरे लोग कोट करते हैं जो मैंने की उसकी वजह क्योंकि उन आयतों का अलग अलग कोई कॉन्टेक्ट होता था मैंने एक डू यू मीन लाइक सम आयत दे आर फ्रॉम मक्का एंड आयत फ्रॉम अलग अलग वक्त थे ना जैसे मैंने आपको एक जो आयत जो एक बताई कि उस वक्त लड़कियों को जिंदा दबा वो दफन करते थे आजकल आज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में आज सुबह कल से अब तक चौबीस घंटे में कितने फीमेल पीटे साइड हुए होंगे हो तो यही वजह है कि हमारे जो जेंडर रेशो है जो चाइल्ड सेक्स रेशो है इट इज़ एक्सट्रीमली एडवर्स छः साल के अगर उसमें देखें तो नौ नौ सौ चालीस का जो रेशो ना वहाँ शायद नौ सौ अट्ठारह या उससे भी कम है क्योंकि आज वो बच्चियों को दफन कर दिया जाता है दफन नहीं किया जाता उनको पेट में मार दिया जाता है तो वो उस कॉन्टेक्स में उस आयत को अगर हर जगह आप कोट करने लगे कि अल्लाह ने अगर पैदा करेगा तुम उनको मार ना दिया करो इस डर से कि उनको खाना कौन खिलाएगा अगर वो पैदा हो जाएंगी तो हम उनको खाना देंगे 
इसको ये कहते हैं कि जी अल्लाह ने तो सबको ब्लैंकेट वादा कर लिया कि पैदा करते रहो और सबको खाना मिलता रहेगा तो दैट वाज नॉट द कॉन्टेक्ट तो इसलिए वो कॉन्टेक्ट की बात होती है उसको भी समझना जरूरी होता है इसीलिए वो कंट्रोडिक्शन लगता है कि किसी ने कोई कोर्ट की किसी ने कोई कोर्ट की मेबी द लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस या मिसेस मिस बट बट की बोलिए प्लीज फतवा जो बोल रहे थे ना फतवा का मतलब ओपिनियन होता है इट्स नॉट द कमांड है ना आपको मालूम है तो वो फतवे सब बहुत सारे वो वली पे वली वे शेफलिन की किताब है ना पॉपुलेशन काउंसिल की 1970s के अंदर की है हमारे इधर है मैंने यूज क्यों मेरे एमसीएल के थीसिस के लिए उसे सब फतवे दिए आप टर्की गए थे आप एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे आपने लिखे तो मैं मैं पढ़ी थी एक इंटरनेशनल है वेरी गुड दे मोर देन इनफ और क्या चाहिए हमको यस यस वही देना है जैसा करके बहुत इंपॉर्टेंट बात मैडम ने हाईलाइट की कि जो फतवे के लिखा है ना ये भी मैं समझा दूं किसी भी दाढ़ी वाले ने कुछ बोल दिया वो फतवा कह दिया था या इमाम बुखारी ने फतवा दे दिया कि फला को वोट दो फला ने फतवा इज नथिंग बट एक्चुअली ए लीगल ओपिनियन और वो भी अनसॉलिसिटेड नहीं मांग के दी जाती है कि उसमें और फतवा देने वाले एक मुफ्ती होते हैं जो क्वालिफाइड जज होते हैं लीगल एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई ए और बी में यूँ लड़ाई हो उसने ये बोला उसने ये बोला इस्लाम क्या कहता है तो वो उसमें वो जवाब देंगे कि ये ए जो है वो ठीक कह रहा है बी गलत कह रहा है करना क्या है या ऐसा करो वो कोई डायरेक्शन कुछ नहीं है बिल्कुल इन्होंने कहा भाई जस्ट एन ओपिनियन आप अभी जज से या रिटायर्ड जज से रिटायर वकील से जो ओपिनियन लेते हैं उसकी कोई वैल्यू लिमिटेड वैल्यू होती है कि आपके अपना माइंड जरा और मजबूत हो जाए लेकिन आप कोर्ट में पेश करें कि जी सवाला रिटायर्ड जज ने ये कहा है तो वो कहते हैं हाँ हाँ उन्होंने कहा है तो कर दो जज अपनी फ्रेश जजमेंट ही देता है तो वो एक इस काइंड ऑफ लीगल ओपिनियन विच इज टेकन बाई नॉट एवरीबडी नॉट मौलाना नॉट इमाम कितना भी बड़ा इमाम हो वो फतवा नहीं दे सकता सिर्फ मुफ्ती फतवा दे सकता है लेकिन ये लोग नहीं जानते ओके ओके जो मैंने कहा था कि सर्विस डिलीवरी मुसलमानों में कम है उसमें हमने मैंने खुद अपने मुँह से आंखों कानों से सुना है लोगों को बोलते हुए कि जी ये जहाँ पे मुस्लिम क्लस्टर है उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं एवरीवेयर मिनी पाकिस्तान ये मिनी पाकिस्तान है ये यहाँ पे अच्छा उनको ये भी झिझक नहीं होती कि जिससे कह रहे हैं वो मुसलमान है तो अब तो बिल्कुल ये बेशर्मी हो गई ना तो अच्छा वो मिनी पाकिस्तान कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता नर्स जाना नहीं चाहती सर्विसेज पहुँचना नहीं चाहेंगे अब सर्विस नहीं पहुँचाओगे तो फैमिली प्लानिंग कैसे होगी भाई तो ये ये चीज समझने की जरूरत सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी Anybody else? Uh, last. Okay, I think uh, uh, Dr. Kureshi, with your permission, we'll uh, finish, end this session. We have really gone beyond time, but I'm sure uh, you enjoyed. So please uh, let us all give him a grand applause for this session. <laughs> Thank you. Now we wind up the session. Ball go in. Thank you, sir, for a nice lecture, and thank you, Anand, for your wonderful questions, and thank you. Rana De Sir for moderating the session. Now I would like to invite Dr. Akram Khan to propose word of thanks. Good evening, all. Thank you, Dr. Balgavin, Honorable Purish Sir, respected panelists, Professor Deshpande Sir, De sorry, Deshpande Madam, Professor Kulkarni Sir, Professor Bhagat Sir, and our. vc sir dr ranade our most valued invited guest ladies and gentlemen it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion i dr akram khan on behalf of population research center gokhale institute of politics and economics and the entire staff of gokhale institute and 
on my own behalf extend a very hearty vote of thanks to all speakers for gracing our your important work and sharing with us your finding and opinions today a big thank you to dr kureshi sir for his efforts towards addressing the nitty gritty of population and the popular myths associated to it it was an honor for us to get a chance to hear you sir we must mention our deep senses of appreciation for professor deshpande madam professor kulkarni sir and professor bhagat sir for putting their points so efficiently and effectively the way all of them disseminated the caste census is truly exceptional and interest us to know more and have a deeper understanding of the topic further we are grateful to uh, dr arjit ranade sir for his perpetual support and guidance ever since the event was planned we especially thankful to the office of the vc for their constant involvement and coordination for the event we are thankful to professor vansode sir for his contribution as a moderator we take this opportunity to thank our registrar dr rat for his administrative support we are grateful to our finance department particularly mrs jogolkar for on time financial support i may like to express my sincere thank to my colleagues of prc and the faculty staff of the gip including it and admin department for their technical and logistic support i also wish to express my gratitude towards all the audience for their presence and on point questions and for their cooperation this wouldn't have been possible without you all last but not least our office president and housekeeping team for their constant support and i just hope that from this event we take a whole lot of knowledge and insights with us that will that will help us act in a better way to be better citizen of the country and the world i thank you all for making this event a grand success and happy population day uh, here i would like to mention special thanks to uh, abhishek and shardul as they were constantly in a in touch with us since beginning and they have supported us like anything to make this event successful i request now i request everyone to join us for high tea arrange at the ground floor thank you thank you very much uh, just one request to the panelists please come on the dais for picture Please look here.